ಹೈ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ನ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ನೀವು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಡಿರವೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಈಗ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅ ಲೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಕಮ ಜೀರೋ ಅಂಡ್ ಟೂ ಕಮ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಆ ಲೈನ್ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಎನ್ ರೇಷಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೈನ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಲೈನ್ ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ಲೈನ್ ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವ್ದು ಒನ್ ಕಮ ಜೀರೋ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಕಮ ತ್ರೀ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಆ ಲೈನ್ ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ನ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಎನ್ ರೇಷಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿದೆ ಒಂದ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಒನ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಎನ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಎನ್ ರೇಷಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾನು ಲೈನ್ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ ಇದು ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಎನ್ ರೇಷಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ ಸಿ ಡಿಗೂ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಸಿ ಡಿ ಮೇಲೂ ಇದೆ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಮೇಲೂ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಅದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಿ ಕಮ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಈಗ ನಾವು ಈ ಲೈನ್ ಸಿ ಡಿ ದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ನೀವ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ದ ಅಂತ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ದಾಗಿದ್ರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಲೈನ್ ನ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ ಬಿಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಗಿಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಲೈನ್ ಸಿ ಡಿ ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಓದಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಲೈನ್ ದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಒನ್ ಲೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದೀವಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೌದಲ್ವಾ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಎಂ ಈಸ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಹೇಗೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಎಂ ಇದನ್ನ ಎನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂ ಈಸ್ ಟು ಎನ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಲೈನ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪಾ
ಎಂ ವೈ ಟು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ವೈ ಒನ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆ ಈಗ ಪಿ ಕ್ಯೂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಕಮ ತ್ರೀ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಯಿತು ರೇಷಿಯೋನ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಎನ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಲೈನ್ ಸಿ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ನ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಎನ್ ರೇಷಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಸಿ ಡಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದನ್ನ ಎಂ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಏನಾಯ್ತು ತ್ರೀ ಬಂತು ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಮೂರ್ ಬಂದಿದೆ ಇದ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಈಗ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳ ಸ್ಲೋಪ್ ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಸಿ ಡಿ ನ ಎಂ ಒನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಂ ಟು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಂ ಆಗತ್ತೆ ಎಂ ಏನು ಇವಾಗ ಈ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಅದು ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅವಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಸಿ ಡಿ ಏನು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಬಂತು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಲೈನ್ ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಗೆ ಪಿ ಕಮ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವೈ ಒನ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಆಯ್ತು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆಗ ವೈ ಇಂಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಯ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಹಾಗೆ ಇರತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ವೈ ಇಂಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಬಂತು ಈಗ ತ್ರೀನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತ್ರೀ ಇಂಟು ವೈ ಇಂಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ಮುಂದಿನ ಸ್